अच्छा तुम्हारे जो ऑनलाइन है आचो तारा चैट में मैसेज जो तारा ले अम्म बस तारा वो जो ज़्यादा ज़्यादा आचो तारा ऑनलाइन है देखा जाता है साउंड जो दिखले अर्थ है कि वो कौन समझ रहा है ताहले मैसेज जो बोले बोल तो बोलो तुम रा
अनलैन जरा आसो तक मैसेज बोलो साउंड की क्लियर शुना जा
আচ্ছা কারা কারা আসছো একটু চ্যাটে মেসেজ দাও দেখি তাহলে আমি বুঝতে পারবো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখনো পর্যন্ত দুইজন অনলাইনে আছে আচ্ছা দশ মিনিট হয়ে গেছে তাহলে আমি হচ্ছে এখন ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি তো বাকিরা যদি না আসে তাহলে তো কিছু করার নেই আচ্ছা ফার্স্টে যেটা করবো আমি নতুন ক্লাস দিচ্ছি আমি আচ্ছা মেথড কি মেথড হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে ব্লক ব্লক মানে হচ্ছে যে আমরা মেথডের মধ্যে কিছু স্ট্রাকচার করে দেব এবং সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী বারবার কাজগুলো হবে যেমন আমি যদি যোগ করার জন্য মেথড লিখতে যাই তাহলে আমি নাম্বার গুলো বলে দেবো যে আমার কটা নাম্বারের মধ্যে যোগ হবে অর্থাৎ আমি যদি দুটা নাম্বারের মধ্যে যোগ করতে চাই তাহলে মেথডে আমি দুটা নাম্বার অর্থাৎ দুটা ভেরিয়েবল নিয়ে বলবো যে এই দুটো ভেরিয়েবলের যোগ ফল যেন মেথডটা রিটার্ন করে মেথড যেন রিটার্ন করে তাহলে সে যেটা করবে আমি যখনই সে মেথডটা কল করে দুটো ভেরিয়েবল পাস করে দেব তখনই সে আমাকে সেই দুটো নাম্বারের বা ভেরিয়েবলের যোগ ফল পাঠিয়ে দেবে তো মেথডের মধ্যে আসলে কি কি থাকে মেথডের মধ্যে প্রথমে যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে রিটার্ন টাইপ অর্থাৎ আমার মেথডটা কি ধরনের ডাটা আমাকে পাঠাবে যেমন আমি এখানে একটি বিল্ডিং মেথড আছে যেটি হচ্ছে মেইন মেথড এবং এর ডেটা হচ্ছে ভয়েড অর্থাৎ আমার এই মেইন মেথডটা কোনো কিছু আমাকে রিটার্ন করবে না এর জন্য এটি ভয়েড মেথড আচ্ছা তাহলে মেথডের যে জিনিসগুলো থাকে মেইন জিনিস প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মেথডের ডেটা টাইপ সেটা আসলে কি ধরনের মেথড হবে সেটা আমাদের অবশ্যই লিখতে হবে সেটা ভয়েড হতে পারে সেটা ইন্টিজার হতে পারে স্ট্রিং হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে আমরা যে ধরনের ডেটা টাইপ দেখেছি সেগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি হবে তারপরে যেটি লাগবে সেটি মেথডের নাম লাগবে অর্থাৎ আমি মেথডের একটি নাম দেব এবং সেই মেথডটাকে যখন আমি কল করব তখন সেই নাম ধরে কল করব তারপরে যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে প্যারামিটার প্যারামিটার ভয়েডও হতে পারে অর্থাৎ খালিও হতে পারে বা প্যারামিটার হিসেবে আমরা কোনো ভেরিয়েবল বা যেমন আমি যদি আমার মেইন মেথড এর রিটার্ন টাইপ স্ট্রিং দেই কিন্তু আমি হচ্ছে সেখানে পাঠালাম প্যারামিটার হিসেবে যে স্ট্রিং দিতে হবে এমন কোন আমার কথা নেই অর্থাৎ আমার রিটার্ন টাইপ এবং প্যারামিটার টাইপ দুটো ডিফারেন্ট হতে পারে আর আমার হচ্ছে রিটার্ন টাইপের উপর ডিপেন্ড করে অবশ্যই আমার মেথডটাকে সামঞ্জস্য রাখতে হবে যেমন আমি যদি রিটার্ন টাইপ স্ট্রিং দিই অবশ্যই আমাকে স্ট্রিং রিটার্ন করতে হবে এবং মেথডটার কাজ যাতে স্ট্রিং রিটার্ন করা হয় সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো আমি এখন যেটি করব আমি প্রথমে 
सीम्पलि खूब सहजे छोटो छोटो आगे जो प्रोग्राम गो कर मेथड बनाब ठीक है तो फार्स जो करी हमें जो करार मेथड लिखी ठीक है मेथड बुजते बस समय लगे ना जो बोलती कोश्चन थे लाइव चैटर अपशने कोश्चन गो रखो से दिए देव तो प्रथम जो करब जो कर मेथड लिखब जी मेथड क्या हम जो मेथडर मध्य दो भेरिएबल पास करी से करेंगे जो फल रिटार्न कर प्रथम डाटा टाइप दी दिल इंट नेम दिल एड तर पैरामिटर हिसाब से रिटार्न छोट मेथड लेखा अर्थात रिटार्न कर प्रोग्राम खुद मेथड सब चे छोट उदाहरण जो बोलते चाहिए सब चे छोट एक उदाहरण अच्छा बुझी नाई एक अच्छा पर बुझी ठीक है अच्छा बुझी नाई लिखले बोलते हैं विषय टू बोझा है नहीं एक्सप्लेन करते सुविधा है ठीक है अच्छा तो बोलिए मेथडर मध्य सब चे छोट जो क्या रिटार्न टाइप कि एर जो फल रिटार्ट कर लगे देखी मेथड क्या करे कि मेथड कल करब मेथड कल कर नाम हमें प्रथम मेथडर नाम लिखे तरह एडिशन ना क्लस मध्य मेथड लिखे फेले तो नाम चेन्ज कर शो कर दी अच्छा देखा जाए जो पांच एवं छोएर जो फल होते हैं अगर आज ऐसा नहीं जितना बोलते हैं आम के रिकमेंड करे चिलो जो मेथड टाके स्टैटिक बनाना है जुन्नो ये जुन्नो इट टाके ऐसा नहीं लाल कलिते एरोर देखा चिलो टाइप दे 
আর আমাদের মেথডটা মেইন মেথডের বাইরে সব সময় লিখতে হবে মেইন হচ্ছে একটা মেথড এই মেথডের বাইরে আমাদের লেখ সব সময় লিখতে হবে আমরা কখনো মেইন মেথডের ভিতরে লিখতে পারবো না অন্য কোন মেথড প্রতিটা মেথড আলাদা আলাদা ভাবে হবে এবং একটা ক্লাসের মধ্যে আমরা যতগুলো খুশি মেথড ইউজ করতে পারবো আমাদের কোনো সমস্যা নেই তো আমাদের মেথড যদি ভয়েড হয় তখন তার কোনো রিটার্ন টাইপ থাকবে না কিন্তু আমাদের ভয়েডের যদি কোনো রিটার্ন টাইপ থাকে তখন অবশ্যই সেখানে রিটার্ন দিয়ে সেই রিটার্ন টাইপটুকু লিখতে হবে এবং সেই যে ভ্যালুটা রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে আমরা মেইন মেথডে দেখতে পাবো বা অন্য কোনো মেথডে যদি দিতে চাই আমরা সেখানেও এই জিনিসটা দেখতে পারবো তো আমি এখানে যেটা দেখালাম খুব ছোট একটা মেথডের ইউজ দেখালাম যে কিভাবে দুটা নাম্বার যদি আমরা পাস করে দিই একটা মেথডের মাধ্যমে যে আমি এখানে অ্যাড নাম্বার নামে একটা মেথড নিয়েছি সেই মেথডের মাধ্যমে ফাইভ এবং সিক্স পাস করে দিয়েছি তারপরে আমরা হচ্ছে সেটাকে আউটপুটে প্রিন্ট করেছি এবার আমরা যেটা করবো সেম মেথডের মধ্যে আমরা একটা নাম্বার পাস করে দেবো আচ্ছা একটা নাম্বার পাস করে দিলে তার আমাদের রিটার্ন টাইপ চেঞ্জ হয়ে যাবে কি রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে আমরা একটু দেখি আমরা এখন যেটি করব আমরা ফার্স্টে দিয়ে দিই রিটার্ন জিরো অর্থাৎ সে যেহেতু আমাদের ইউনিট নাম্বার সেহেতু আমাদের আমরা প্রথমে একটু জিরো দিয়ে দিলাম বাট পরবর্তীতে চেঞ্জ করে দেবো যাতে এর না দেখে এই জন্য আমি জিরো দিয়েছি আচ্ছা এখন যেটি করব আমাদের এখানে এখানে আমি পাঁচ দিলাম পাঁচ পাঁচ না তো দশ দিই আচ্ছা দশ দিলাম আচ্ছা কি কাজ করবে সেটা আমি বলে দিই আমি যে দশ পাঁচ পাস করলাম সে এক থেকে শুরু করে দশ পর্যন্ত যোগ করবে অর্থাৎ এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার এভাবে আমরা হচ্ছে যোগ করতে করতে দশ পর্যন্ত যোগ করে সবগুলোর যোগ ফল আমরা রিটার্ন করব তাহলে সেটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমার এখানে একটি ফল লুপ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এবং সেটা চলবে হচ্ছে ফল লুপ জিরো থেকে শুরু হয়ে চলবে লেস দেন এ পর্যন্ত অর্থাৎ আমি এখানে দশ পর্যন্ত দিয়েছি দশ পর্যন্ত চলবে তারপরে যেটি কাজ করবে সেটা হচ্ছে এর মধ্যে এর আমি এখানে নতুন একটা নাম্বার নেই এটা উপরে লিখে দিবি ইন্ট রেজাল্ট আমি রেজাল্ট নামে একটা নতুন ভেরিয়েবল নিলাম রেজাল্ট এর মধ্যে আমি রেজাল্ট ইকুয়াল টু আচ্ছা রেজাল্ট ইকুয়াল টু প্রথমে আমাকে জিরো ইনিশিয়ালাইজ করে দিই জিরো না দিলে যেটা হবে এটার মধ্যে একটা গার্বেজ হলো থাকে জাভা সাধারণত থাকে না তারপরে জিরো নেওয়াটা বেটার ঠিক আছে জাভা সাধারণত কোনো গার্বেজ হলো থাকে না গার্বেজ হলো মানে হচ্ছে যখন আমরা কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সেটা র্যামের একটা ছোট্ট একটা অংশকে রিপ্রেজেন্ট করে সেই অংশতে মাঝে মাঝে কিছু আগের ভ্যালু থাকে কোন একটা ভ্যালুকে মুছে ফেললেও সে ভ্যালুটা কখনো মুছে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অন্য একটা ভ্যালু সেই জায়গাটা নিয়ে নেয় তো আমরা যদি র্যামের কোন একটা জায়গা নেই সেখানে আগের থেকে একটা ভ্যালু থাকে তো সেই ভ্যালুটাকে বলা হয় গার্বেজ ভ্যালু যখন আমরা কোন একটা মান অ্যাসাইন করে দিই তখন আগের ভ্যালুটা বের হয়ে নতুন ভ্যালু চলে আসে তো আমি এখানে যখন জিরো দিয়ে দিলাম রেজাল্ট মানে জিরো হয়ে যাচ্ছে তো আমি এখানে যে কাজ করবো আমি রেজাল্ট ইকুয়াল আমি এখানে প্লাস ইকুয়াল ইউজ করি আমাকে প্লাস ইকুয়ালের মানে কি সবাই জানে এখানে জানলে তাহলে আমি আর ব্যাখ্যা করব না যদি না জানো তাহলে আমি এটা বলবো আচ্ছা এখানে কোয়েশ্চেন আসছে যে স্ট্যাটিক মেথডটা স্ট্যাটিক কেন হলো স্ট্যাটিক মানে কি স্ট্যাটিক মানে হচ্ছে আমরা যখন কোন একটা মেথড ইউজ করব মেথডটা সবসময় যে স্ট্যাটিক হতে হবে তার কোনো কথা নেই যেমন আমি ভয় মেইনের এখানে আমরা স্ট্যাটিক ইউজ করছি আমাদের মেথডটা যখন একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুকে সবসময় প্রাধান্য দেবে তখন সেটা স্ট্যাটিক হবে স্ট্যাটিক ইউজ করার মেইন কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভ্যালুগুলো যাতে স্টেবল থাকে যেমন ওয়েবসাইটের জন্য আমি একটু যদি উদাহরণ দিতে বলি তাহলে স্ট্যাটিক যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলো ভ্যালু কখনো চেঞ্জ হয় না কিন্তু ডাইনামিক যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ হয় তো এখানে পাবলিক স্ট্যাটিক ইন্ট অ্যাড নাম্বার আমি এখানে ইন্ট অ্যাড নাম্বার দিলে কাজ করার কথা ছিল কিন্তু আমাকে এখান থেকে রেকমেন্ড করে দিচ্ছে আমার এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে রেকমেন্ড করে দিচ্ছে যাতে আমি এখানে স্ট্যাটিক ইউজ করি স্ট্যাটিক ইউজ করতে বলা হচ্ছে যাতে আমার ভ্যালুটা স্টেবল থাকে সাধারণত মেথডগুলো স্ট্যাটিক ভাবে ইউজ করা হয় না কিন্তু মেইন মেথডে যখন মেইন যে ক্লাসটা থাকে যেখানে মেইন মেথডটা থাকবে সেখানে যদি আমরা কোনো মেথড ইউজ করি তাহলে সাধারণত স্ট্যাটিক ইউজ করার জন্য রেকমেন্ড করে বা কোনো কোনো সফটওয়্যার স্ট্যাটিক না দিলেও রান করবে কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের এখানে যেই আমি আইডি ইউজ করছি ইকলিপস ইকলিপস হচ্ছে বলতে বর্তমানে বিশ্বে যতগুলো স্মার্ট আইডি আছে তারা হচ্ছে কম্পাইল কোড কম্পাইল করার আগে থেকে বুঝতে পারে যে কি কি এরর আসতে পারে এই জন্য সে আমাকে আগেই বলছে যে আমার মেথডটা স্টাডি করে নিতে হবে তাহলে আমার ভ্যালুটা স্টেবল থাকবে 
এবং পরবর্তীতে সেই ভ্যালুটা যাতে কোনো ভাবে চেঞ্জ না হয়ে আমার আউটপুটকে যাতে কোনো বিকৃত না করে এই জন্য আমরা স্ট্যাটিকটা ইউজ করি স্ট্যাটিক ইউজ করলে আমাদের ভ্যালুগুলো স্টেবল থাকে অর্থাৎ যে রিটার্নটা আমি ইউজ করব আর এ প্লাস ইকুয়াল মানে হচ্ছে আমি এখানে কমেন্টে লিখে দিই এ রেজাল্ট ইকুয়াল রেজাল্ট প্লাস আই ঠিক আছে রেজাল্ট ইকুয়াল রেজাল্ট প্লাস আই অর্থাৎ রেজাল্ট এবং আই এর যে ভ্যালু সেটা যোগ করে যে মানটা আসবে সেটা আবার রেজাল্ট এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে প্লাস ইকুয়াল মানে এটা একটা অপারেটর প্লাস ইকুয়াল অপারেটর এই অপারেটরের মাধ্যমে রেজাল্ট এর মধ্যে আই এবং রেজাল্ট এর যোগফল একসাথে ঢুকছে তো এখন আমরা যদি একটু এখানে আমি যদি এখানে দেখাই কমেন্টের মাধ্যমে আমি একটু যদি নর্মালি আগে দেখা যে কিভাবে কাজ করবে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমবার রেজাল্ট এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো এবং আই এর ভ্যালু জিরো ঠিক আছে আই আচ্ছা ফার্স্টে যেটা হবে ফার্স্টে আমার রেজাল্ট এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো আবার আমার আই এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো অর্থাৎ তাহলে আমার রেজাল্ট এর ভ্যালু হয়ে যাবে জিরো ঠিক আছে অর্থাৎ জিরো আর জিরো যোগ করলে আমার সবসময় জিরো আসতেছে তো পরের বার আমি যদি রেজাল্ট এর ভ্যালু আমার জিরো থাকবে যেহেতু আমার আগের বার জিরো ছিল কিন্তু আই এর মান প্লাস হয়ে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা কমেন্টের মধ্যে লিখি আমি ঠিক আছে রেজাল্ট এর ভ্যালু আমার জিরো থাকতেছে কিন্তু আই লুপ একবার ঘুরবে ঘোরার ফলে আই এর মান ওয়ান হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা এখানে ফল লুপ ইউজ করেছি ফল লুপের মাধ্যমে প্রতিবার আমাদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে প্লাস প্লাস অর্থাৎ এক করে বাড়বে আমরা জানি আই প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ প্লাস আই এর মান এক করে বাড়ছে তো এখানে ওয়ান প্লাস রেজাল্ট এর মান আগে থেকে জিরো ছিল তখন রেজাল্ট এর মান নতুন করে হবে ওয়ান তারপরে এবার যখন আবার লুপ ঘুরবে তখন রেজাল্ট এর ভ্যালু হয়ে যাবে এখন যেহেতু ওয়ান আছে ওয়ান এর সাথে আই এর ভ্যালু টু যোগ হবে হওয়ার পর রেজাল্ট এর নতুন ভ্যালু আসবে থ্রি এভাবে পরের বার আসবে ছয় তারপরে দশ এভাবে বাড়তে থাকবে অর্থাৎ আমরা নর্মালি যেভাবে একটা নাম্বার সাথে একটা নাম্বার যোগ করবো সেই সিকোয়েন্সটা কাজ করবে আচ্ছা তারপরে আমাদের রিটার্ন করবে কি রিটার্ন করবে সে রেজাল্ট আচ্ছা তো আমি এখানে রেজাল্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ সবগুলোর যোগফল যেটা হবে যোগফলটা সে পাঠাবে আর সেই পাঠানোর নাম্বারটা সেভ হবে হচ্ছে এই নাম্বার ভেরিয়েবলের মধ্যে তারপর সেই নাম্বার ভেরিয়েবল আমি এখানে শো করব আচ্ছা শো করার জন্য প্লাস ইকুয়াল তো আমি দেখালাম এখানে সাইডে লেখা আছে রেজাল্ট প্লাস ইকুয়াল মানে হচ্ছে আমরা আগের যে ভেরিয়েবলটা আছে রেজাল্ট প্লাস ইকুয়াল আই মানে হচ্ছে রেজাল্ট ইকুয়াল টু রেজাল্ট প্লাস ওয়ান আই এটা হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল আই এর মান শর্টকাটে লেখা যায় অর্থাৎ আমাদের যে ভেরিয়েবলটা এখানে ইউজ করা হয়েছে সেই ভেরিয়েবলটাকে যদি আমরা আবার মানের সাথে যোগ করি তাহলে যে ফলাফলটা আসবে সেটাই হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল আচ্ছা তাহলে আমি যদি এখন রেজাল্ট এখানে দেখতে চাই তাহলে আমাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগ করলে যে নাম্বারটা আসে আমি আগে থেকে জানি যেটা পঞ্চান্ন আসবে তো সেটা হচ্ছে তোমরা চাইলে যোগ করে দেখতে পারো তো আমি এখানে রান দিলে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আমাদের আমরা এখানে ইকুয়াল দিয়ে টেন দিয়ে দিই ওয়ান থেকে শুরু করে আচ্ছা আমাদের যেটা হচ্ছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সে গুণ যোগ করেছে অর্থাৎ ফার্স্টেরটা হয় নাই এই জন্য পঁয়তাল্লিশ আসছে অর্থাৎ লাস্টে যে দশ হওয়ার কথা সেটা যোগ হয়নি এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখাচ্ছে আচ্ছা এরটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে ইকুয়াল হবে আগে ইকুয়াল হবে না जिरो नाइन जो कर पैतलिस आसमी एक थे दस पर्त जो कर পঞ্চান্ন আমি যদি এখানে একশো জায়গে দশের জায়গায় একশো করে দিই তাহলে একশো পর্যন্ত যেটুকু আসার কথা সেটুকু আসছে অর্থাৎ আমার এই যে মেথড যেটা তৈরি করা হচ্ছে সেটা একটা 
আমি বলতে পারি যে ব্লু প্রিন্ট অর্থাৎ এখানে আমি একটা জেনারেল রুল লিখে দিলাম অর্থাৎ আমার এখানে একটা জেনারেল রুল লেখা আছে এই রুল ফলো করে প্রতিবার হচ্ছে আমার নাম্বারটা প্রসেসিং হবে আমি যদি এখানে একশো দিই তাহলে সে প্রসেসিং করে একশো পর্যন্ত যোগ করবে মেথডের ইউজটা আসলে এভাবে অর্থাৎ আমি একটা জেনারেল রুল লিখে দিব সেই রুলটা ফলো করে আমার আউটপুটটা প্রসেসিং হবে তো এখানে আমি হচ্ছে ফল লুপ চালানোর একটা মেথড দেখালাম এবার আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল বের করি যে ফ্যাক্টোরিয়াল বের করার পদ্ধতি কিভাবে আমরা মেথডের মাধ্যমে ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে পারি এখানে আমরা যে কাজটা উপর করতে পারি আমরা রিকারশনের মাধ্যমে করতে পারি দুটা বই আছে রিকারশন রিকারশন মানে কি রিকারশন মানে হচ্ছে মেথডের মধ্যে মেথডকে কল করা অর্থাৎ আমি যে মেথডটা ইউজ করছি সেই মেথডটাকে যদি আবার কল করি তাহলে সেটা হচ্ছে রিকারশন আমি মেথড রিকারশনটা আজকে দেখাবো না কারণ একদিনে বেশি দেখালে মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে এখানে দুটা বিষয় থাকবে সেটা হচ্ছে মেথড ওভারলোডিং এবং রিকারশন যেটা আমি নেক্সট ক্লাসে যখন ক্লাস এবং অবজেক্ট পড়াবো তখন হচ্ছে এই রিকারশন টুকু আবার রিকারশন এবং মেথড ওভারলোডিং এই দুটো জিনিস আমি দেখা দেবো আচ্ছা তো রিকারশন মানে কি রিকারশন মানে হচ্ছে যে মেথডটা আমি ইউজ করছি সেই মেথডটাকে আবার কল করা আমি যদি এই মেথডের মধ্যে আমার যে মেথডটা আছে সেটাকে কল করি তাহলে সেটা হবে রিকারশন তো সেটা আমি দেখাচ্ছি না আমি ফল লুপের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করা যায় সেটা আমি দেখাচ্ছি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে এখানে আমি যে করলাম প্রতিটা সংখ্যা যোগ করলাম ফ্যাক্টোরিয়াল এর ক্ষেত্রে জাস্ট কিছুই হবে না এখানে শুধু গুণ হবে আমি যদি এখানে গুণ চিহ্নটা দিই তাহলে এটা ফ্যাক্টোরিয়াল হয়ে যাবে আর আমার রেজাল্ট শুরু হবে ওয়ান থেকে কারণ জিরো যদি থাকে তাহলে আমার রেজাল্ট সবসময় জিরো থাকবে যেমন আমি যদি এখানে এখন চার পাস করি তাহলে এক থেকে চার পর্যন্ত যদি সিকুয়েন্সিয়ালি গুণ করা হয় তাহলে আসবে হচ্ছে চব্বিশ এবং সেটা এখানে চব্বিশ দেখাচ্ছে তো এভাবে পাঁচ যদি দিই নাম্বারটা তিন সংখ্যায় চলে যাবে তারপরে ছয় দিলে আরো বেশি অনেক বাড়বে কারণ আমরা জানি ফ্যাক্টোরিয়াল এর জন্য সবসময় গুণ হয় এবং গুণ হইলে নাম্বারটা অনেক বেশি বেশি করে বাড়ে তো এখন আমি যেটা দেখাবো যে মেথডের মধ্যে আমরা কিভাবে প্রিন্ট করে দেখাতে পারি আমি জাস্ট খালি কি করবো মেথডটাকে কল করবো আমার হচ্ছে কোন রিটার্ন ডেট থাকবে না কিন্তু আমার সেম যে কাজগুলো হচ্ছে সেই কাজগুলোই হবে তো আমি এখানে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি এখানে শুধুমাত্র এক নাম্বার এই লেখাটুকু থাকবে আর কিছু থাকবে না মেথডের নাম আমরা যেটা দিয়েছি সেটা থাকবে কিন্তু যেভাবে পাস করে দিয়েছি পাস করার দরকার নাই শুধু মেথডটাকে কল করব কিন্তু আমার হচ্ছে সবকিছু সে আমাকে শো করে দেখাবে তো এর জন্য যেটা করতে হবে আমাকে আরো একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে ঠিক আছে আমি এখানে আর একটা ভেরিয়েবল নিলাম ভেরিয়েবল না দরকার নেই আমরা এখান থেকে স্ট্যাটিক ভাবেই বলে দিই স্ট্যাটিক মানে হচ্ছে কোডে লিখে দেওয়া ঠিক আছে আমি এখানে আগে থেকে লিখে দিলাম যে আমার এটা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণ করবে জাস্ট খালি এখানে আমি রেজাল্ট দেখা দিচ্ছি আর এখানে হবে ভয়েড কারণ আমার এই মেথডটা কি করবে না কোনো রিটার্ন ডেট দিবেন অর্থাৎ কোনো কিছু ফেরত পাঠাবে না আমি যদি এই মেথডকে কল করি তাহলে সে আমাকে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণ করলে অর্থাৎ এক পাঁচের ফ্যাক্টোরিয়াল যে রেজাল্টটা হওয়ার কথা সেটা আমাকে শো করবে তাহলে দেখি আসলে আমাকে শো করে কিনা দেখা যাচ্ছে যে শো করতে সেটা হচ্ছে একশো তো এখানে আমরা মেথডের যে বিষয়টা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমরা যদি মেথড লিখি অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে আমাদের মেইন মেথডের বাহিরে লিখতে হবে কিন্তু ক্লাসের মধ্যে ক্লাসের বাইরে কোনো কিছু লেখা যাবে না আমরা যাবে যা কিছু করবো সবকিছু ক্লাসের মধ্যে লিখব তো আমাদের এখানে যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের মধ্যে মেইন মেথড আছে এবং নতুন একটা মেথড আছে এবং মেথড গুলো সবসময় মেইন মেথডের মধ্যে কল করতে হবে না হলে সেগুলো দেখা যাবে না কারণ প্রোগ্রাম রান হওয়ার সময় সবসময় মেথডের মধ্যে রান হয় এবং আমাদের মেইন মেথড বাদে অন্যান্য মেথড গুলোর জন্য রিটার্ন টাইপটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মেইন মেথডের কোনো রিটার্ন টাইপের কোনো ভ্যালু নেই অর্থাৎ আমরা এখানে ইঞ্চ দিই বা হচ্ছে যদি কোনো ভয়েড বাদে আমরা যা খুশি তা ইউজ করি কোনো সমস্যা নেই রিটার্ন টাইপ কিন্তু অন্যান্য মেথডের জন্য রিটার্ন টাইপটা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আমি যদি ভয়েড দিই তাহলে আমার মেথডটা কোনো কিছু রিটার্ন করবে না কিন্তু আমি যদি কোনো রিটার্ন টাইপ দিই তাহলে সেই ডাটাটা রিটার্ন করবে এবং মেথড ইউজ করার সময় আমরা হচ্ছে প্যারামিটার সহ এবং প্যারামিটার ছাড়া কিভাবে ইউজ করতে পারি বা মেথডের মধ্যে কিভাবে হচ্ছে আমরা কোনো একটা রেজাল্ট বা নির্দিষ্ট কাজ 
সম্পন্ন করে দিতে পারি সেগুলো হচ্ছে দেখানো হলো তো এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তারা করো আমি তাহলে সেগুলো অ্যান্সার দিয়ে দিই নতুন করে আমাদের আর কোনো মেসেজের মধ্যে আর কোনো শেখার কিছু নেই যে দুটো জিনিস বাকি আছে একটা হচ্ছে মেসেজ ওভারলোডিং এবং আরেকটা হচ্ছে রিকারশন সেগুলো নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করা হবে আমি এখন বলতে যেটুকু বুঝিয়েছি সেটুকুতে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা मेथड खुब इजिली जो बारि प्रेस कर क्या আমি কখনো দেখিনি যে মেইন মেথডের মধ্যে অন্য কোনো মেথড লিখে কাজ হয়েছে তো মেইন সবসময় মেথড মেইন মেথডের বাইরে লিখতে হয় কিন্তু ক্লাসের ভিতরে লিখতে হয় তো আমরা মেইন মেথড ইউজ করব সাধারণত আমাদের কোডগুলোকেও ছোট করার জন্য কারণ এক কোড যেটা একবার যে কোডটুকু লেখা হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সের কিছু রুলস আছে সেটা হচ্ছে যে কোড একবার লেখা হয় সেটা পরের বার নতুন করে লেখা কোনো দরকার হয় না সেটা ইউজ করা মানে হচ্ছে আমাদের টাইমটাকে বেশি ওয়েস্ট করা तो कोड शर्टकाट कर सब समय मेथड यूज करी एवं जो को प्रफेशनल क्या बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तक सब क्या मेथडर मध्य करते हैं मेथड छाड़ा मैं मेन मेथडर मध्य खूब कम क्ज थे जहाँ क्ज थे सब हमें एक्सटार्नल मेथड और क्लस मध्य देव थे अच्छा बोझा गया ठीक है स्वपरिचित तो कोड गोबसम मेथड करते हैं मेथड कर समय सब समय बड़ो जो कोड गो डिफिकल्ट से गो कर मेथड ता भलो मत बोझान इजी एक्साम्पल दिए कराते सब बुझे सुविधा है अच्छा मन हो कोश्चन नहीं क्लस आज के शेष कर देते जैसे भिडियो देखो समस्या नहीं भिडियो गो डिलीट कर देव तो भिडियो रेखे आस लाभ नहीं अच्छा ठीक है सबा के थार्ज धन्यवाद